Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Baju i zapraszam do zapoznania się z grą Breakout. Po przeogromnym sukcesie jakim była gra Pong, firma Atari starała się stworzyć kolejne wciągające gry i jedno z nich jest Breakout z roku 1976. Gra Breakout była oparta na Pongu, ale ze zmienioną koncepcją, gdzie gracz sterował paletką i starał się zbić wszystkie klocki występujące na ekranie, a było ich 8 rzędów. Zależne od koloru zbitego klocka otrzymywało się określoną ilość punktów, ale kolory nie były generowane przez grę. Po prostu naklejano kolorową folię bezpośrednio na wyświetlacz. Nie było to z pozoru łatwe, gdyż piłka z czasem przyspieszała, a jak się przebiła i dotknęła sufit, to paletka zmniejszała się o połowę. Była to bardzo ciekawa i wymagająca rozrywka, a współtwórcami byli m.in. Steve Jobs i Steve Woźniak. Koncepcję gry wymyślił Nolan Bushnell i chciał ją jak najszybciej urzeczywistnić, ale chciał to zrobić jak najmniejszym kosztem. Dlatego też zażądał, aby do stworzenia gry na płycie drukowanej znalazło się jak najmniej układów scalonych, gdyż mniejsza liczba podzespołów oznaczałoby mniejsze koszty produkcji. W celu zachęcenia do tego zadania obiecał, że za każdy usunięty układ scalony zapłaci 100 dolarów, a wtedy średnio płyta zawierała ich około 75. Ta oferta przyciągnęła Steve'a Jobsa, który to od niedawna został zatrudniony w szeregi pracowników Atari i zgłosił się natychmiastowo do projektu. Niestety, okazało się, że zadanie przerasta jego umiejętności, więc do pomocy zaprosił swego przyjaciela Steve'a Woźniaka, który to zdołał stworzyć prototyp gry zmniejszoną o około 50 jednostek układów scalonych i zdołał to zrobić w ciągu 72 godzin. Był to wyczyn, który zadziwił na samego Ala Alcorna, ale niespodziewanie kolejny problem się narodził. Okazało się, że z konstrukcją woźniaka nikt nie mógł sobie poradzić, oprócz niego samego, co uniemożliwiało seryjną produkcję tych płyt. Mimo wszystko Steve Jobs otrzymał zapłatę w wysokości 700 dolarów plus bonus w wysokości 5000 dolarów za usunięte układy scalone. Dzięki tym finansom opuścił Atari i założył własną firmę zwaną Apple. Po otrzymaniu pieniędzy Jobs dał Woźniakowi jedynie 350 dolarów, nie mówiąc mu nic o otrzymanym ekstra bonusie. Dowiedział się o tym dopiero po około 10 latach, co stanowiło jednym z powodów zerwania ich przyjaźni. Atari postanowiło stworzyć inny typ płyty umożliwiającą łatwiejszą produkcję gry i skończyło się na wytworzeniu płyty mającej około 100 jednostek. Ponieważ zostały zaimplementowane zmiany takie jak dźwięk oraz wyświetlanie punktacji na górze ekranu. Gra Breakout okazała się też pierwszą grą, którą Atari zdecydowało się eksportować do Japonii, gdzie nawiązano współpracę z Nakamura Manufacturing Company, w skrócie Namco. Początkowo wysłano 15 sztuk i miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Otóż po wysłaniu pierwszych automatów do kraju nie otrzymywali żadnych próśb o wysłanie kolejnych. Postanowiono wysłać na przeszpiegi własnego człowieka, który będąc na miejscu odkrył, że automaty z grą Breakout można znaleźć praktycznie w każdym japońskim barze. Dalsze śledztwo wykazało, że growym biznesem zainteresowała się miejscowa mafia Yakuza, która zaczęła produkować własne automaty do gier. Prezes Namco otrzymał od nich propozycję współpracy, gdzie obiecywano, że firma stanie się największą i bezkonkurencyjną w Japonii. Nakamura odmówił, bojąc się całkowitego przejęcia firmy przez Yakuzę i nie mogąc czekać na dostawę ze strony Atari, zaczął produkcję własnych automatów. Skończyło się to sądem i natychmiastowym zerwaniem współpracy pomiędzy tymi firmami. W roku 1978 Atari wypuściło Super Breakout, która umożliwiała granie w trzech trybach. W jednym podczas bijania klocków rząd z nimi się obniżał. W drugim trybie sterujemy dwoma paletkami, a w trzecim mamy możliwość uwolnienia piłek blokowanych przez inne klocki. Prostota i wykonanie były to główne zalety, dzięki któremu gra osiągnęła taki sukces. I do dziś można grać w różne wariacje na różnych platformach. Do najbardziej sławnej wersji Breakout zalicza się grę z roku 1986 zwaną Arkanoid od którego każde kolejne gry tego typu nazywano mianem klonów Arkanoid. Ale o tej grze powiemy sobie później. W maju 2013 roku firma Google postanowiła oddać hołd tej grze z okazji 37. rocznicy jej powstania i zaimplementowała ją w wyszukiwarce grafiki. 
grę przedstawiał Wam Baju, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do następnego razu.